നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു രസതന്ത്ര അക്കാദമി മൈസൽ ഫാനി സ്മിത്ത ഇന്ന് നമ്മൾ സർഫസ് കെമിസ്ട്രിയിലെ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ പ്രോസസ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ പ്രോസസ്സുകളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നാല് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ പ്രോസസ്സസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഒന്ന് അയേണിൻ്റെ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ രണ്ട് കോപ്പറിൻ്റെ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ മൂന്ന് സിങ്കിൻ്റെ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ നാല് അലുമിനിയത്തിൻ്റെ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ നോക്കാം അയേൺ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് അയൺ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫേണസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫേണസിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രത്തിൽ കാണാം ഒരു വലിയ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ യൂണിറ്റ് ആണത് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫേണസ് ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോവാം ബ്ലാസ്റ്റ് ഫേണസിൻ്റെ ഇല്ലസ്ട്രേറ്റീവ് പിക്ചർ ആണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പുറമേ ഇന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഇല്ലസ്ട്രേറ്റീവ് പിക്ചർ ആണ് ഫേണസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓറ് ഹിമറ്റൈറ്റ് ആണ് അയേണിൻ്റെ ഓറ് ഹിമറ്റൈറ്റ് എഫ് ഇ ടു ഓ ത്രീ ഓറും ലൈം സ്റ്റോൺ ലൈം സ്റ്റോൺ ഇസ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് അതുപോലെ കോക്ക് ഇത് മൂന്നും കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫേണസിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓറും ലൈം സ്റ്റോണും കോക്കും കൂടെ നമ്മൾ ഈ മുകളിൽ നിന്നാണ് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫേണസിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് താഴെ നിന്നാണ് ഹോട്ട് എയർ ബ്ലാസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഏറ്റവും താഴെയാണ് ഫേണസിന്റെ ഏറ്റവും താഴെയാണ് ഏറ്റവും ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ളത് ആ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ റീജിയനിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോട്ട് എയർ ബ്ലാസ്റ്റ് മുകളിൽ നിന്നും താഴേക്ക് വരുന്ന കോക്കിനെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആക്കി മാറ്റുന്നു ഓരോ ടെമ്പറേച്ചർ സോൺസിലും നടക്കുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണും കോക്ക് ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യും എന്നിട്ട് എഫ് ഇ ഒ എ കോക്ക് എഫ് ഇ ആക്കി മാറ്റും ആ പ്രോസസ്സിൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പം ഈ ഏറ്റവും താഴത്തെ റീജിയനിലാണ് ഏറ്റവും ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ റീജിയനിലാണ് ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പിന്നെ മുകളിലേക്ക് പോകും മുകളിലേക്ക് പോയിട്ട് ഓരോ റീജിയനിലും അത് വീണ്ടും അയൺ ഓക്സൈഡുകളെ അയൺ ആക്കി മാറ്റും ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ സോണിലും എഫ് ഇ ടു ഒ ത്രീ എന്നുള്ള ഓറിനെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആദ്യം എഫ് ഇ ത്രീ ഓ ഫോർ ആക്കുന്നു പിന്നെ എഫ് ഇ ത്രീ ഓ ഫോറിനെ വീണ്ടും എഫ് ഇ ഒ ആക്കി മാറ്റുന്നു ഈ സൈക്കിൾ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇപ്പം ഏറ്റവും മുകളിൽ ലോയസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ സോണിലാണ് ലൈം സ്റ്റോൺ കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ആയിട്ട് മാറുന്നത് അവിടെ ഉണ്ടായ കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് ഈ മിഡിൽ റീജിയനിൽ കണ്ടോ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ റീജിയനിൽ സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇവിടെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും ഓറില് ആ ഇമ്പ്യൂരിറ്റിയെ കാൽഷ്യം സിലിക്കേറ്റ് എന്ന സ്ലാഗ് ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യും കണ്ടോ ഇവിടെ മോൾട്ടൺ സ്ലാഗ് അത് വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞതായതുകൊണ്ട് മോൾട്ടൺ അയേണിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഈ സ്ലാഗ് വന്ന് നിൽക്കും ഈ മോൾട്ടൺ സ്ലാഗ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഒരു ചേംബറിലൂടെ നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാം പിഗ് അയേൺ ആണ് നമ്മുടെ ഈ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫേണസിലെ എൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ സോൺസിലുള്ള കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് നിങ്ങൾ എഴുതി പഠിക്കേണ്ടതാണ് പിഗ് അയേൺ ആണ് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫേണസിലെ എൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു പിഗ് അയേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് കാർബൺ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ചില ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും ഫോസ്ഫറസ് സിലിക്കൺ സൾഫർ മാംഗനീസ് അതൊക്കെ വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ പിഗ് അയേണിൻ്റെ പിക്ചർ കാണാം കാസ്റ്റ് അയേൺ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കാസ്റ്റ് അയേൺ പിഗ് അയേണിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് പിഗ് അയേണിനെ നമ്മൾ സ്ക്രാപ്പ് അതായത് വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അയേണും കോക്കും ചേർത്തിട്ട് ഹോട്ട് എയർ ബ്ലാസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് വീണ്ടും ഒരു ഫേണസിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാർബൺ കണ്ടന്റ് കുറച്ചുകൂടെ റെഡ്യൂസ്ഡ് ആവും കാർബൺ കണ്ടന്റ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് കുറയും അങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന അയേണിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കാസ്റ്റ് അയേൺ കാസ്റ്റ് അയേൺ ഷീറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ബാക
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന നിർമ്മിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്യോറസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് അയൺ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് റോട്ട് അയൺ ഇതുണ്ടാക്കുന്നത് കാസ്റ്റ് അയണിൽ നിന്നാണ് കാസ്റ്റ് അയണിൽ കുറച്ച് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ കാർബണും സൾഫറും അങ്ങനെ ചില ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെയൊക്കെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത് സ്ലാഗിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാസ്റ്റ് അയണിനെ റവബറേറ്ററി ഫേണസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫേണസിലേക്ക് കടത്തിവിടും അപ്പോൾ ഈ ഫേണസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഹെമറ്റൈറ്റ് ലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഹെമറ്റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓറ് തന്നെ എന്നിട്ട് അതിൽ ലൈം സ്റ്റോണും ആഡ് ചെയ്യും വീണ്ടും ഹീറ്റ് ചെയ്യും നല്ല ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യും ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ സ്ലാഗിലേക്ക് പോകും എന്നിട്ട് മോൾട്ടൺ അയൺ റോട്ട് അയൺ വിൽ ബി ഫോംഡ് എന്നിട്ട് ഈ റോട്ട് അയൺ സ്ലാഗിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു റോളറിലൂടെ കടത്തി വിടുകയാണ് ചെയ്യുക ഈ കാണുന്നത് ഈഫിൽ ടവർ ആണ് ഈഫിൽ ടവർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് റോട്ട് അയൺ കൊട്ടാണ് അതായത് നമ്മുടെ പ്യോറസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് അയൺ അയൺ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ മനസ്സിലായില്ലേ ആ ടെമ്പറേച്ചർ സോൺസിലുള്ള കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് എഴുതി പഠിക്കണം മറക്കരുത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ പിഗ് അയൺ എന്താണ് കാസ്റ്റ് അയൺ എന്താണ് റോട്ട് അയൺ എന്താണ് ഇതും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ചിലപ്പോൾ വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ചിലപ്പോൾ അതെന്താണെന്നൊക്കെ തന്നെ ചോദിച്ചെന്ന് വരാം എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് കോപ്പർ കോപ്പർ പൊതുവെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് സൾഫൈഡ് ഓറുകളിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ സൾഫൈഡ് ഓസിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്മെൽറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ റോസ്റ്റിംഗ് അപ്പൊ റോസ്റ്റിങ്ങിലൂടെ കോപ്പർ ഓക്സൈഡ് ആക്കി മാറ്റും നമ്മൾ പക്ഷെ യഥാർത്ഥ പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ ഈ ഓറും സിലിക്കയും കൂടിയിട്ട് ഒരു ഫേണസിലിട്ടിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് നോക്കാം സ്മെൽറ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം കോപ്പർ സൾഫൈഡ് സ്മെൽറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോപ്പർ ഓക്സൈഡ് ആയിട്ട് മാറും പക്ഷെ ഈ പ്രോസസ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓറിനെ അതായത് കോപ്പർ സൾഫൈഡിനെ ഒരു റബറേറ്ററി ഫേണസിലേക്ക് സിലിക്കയും ചേർത്ത് ആഡ് ചെയ്യാണ് അയൺ ഓക്സൈഡ് ആണ് ഇതിനകത്തുള്ള മെയിൻ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഈ അയൺ ഓക്സൈഡ് സിലിക്കയും ചേർന്നിട്ട് അയൺ സിലിക്കേറ്റ് എന്ന സ്ലാഗ് ഫോം ചെയ്യും അപ്പൊ അവിടെ കുറെ അയൺ റിമൂവ് ആകും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കോപ്പറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് കോപ്പർ മാറ്റ് എന്നാണ് ദിസ് കോപ്പർ മാറ്റ് വിൽ കണ്ടെയിൻ മെയിൻലി കോപ്പർ സൾഫൈഡ് ആൻഡ് അയൺ സൾഫൈഡ് പിന്നെ ഈ കോപ്പർ മാറ്റിനെ നമ്മൾ സിലിക്ക ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു ബെസിമർ കൺവേർട്ടറിലേക്ക് മാറ്റും അതിനകത്തേക്ക് കുറേ കൂടെ സിലിക്ക ആഡ് ചെയ്യും ഹോട്ട് എയർ ബ്ലാസ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അത് ഒന്നുകൂടെ ഹീറ്റ് ആകും ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അയൺ സൾഫൈഡ് വിൽ ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു അയൺ ഓക്സൈഡ് അയൺ ഓക്സൈഡ് വീണ്ടും സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡും ആയിട്ട് ചേർന്ന് സ്ലാഗ് ആയിട്ട് മാറും പിന്നെ ഉള്ള കോപ്പർ സൾഫൈഡ് വിൽ ബി ഓക്സിഡൈസ് ടു കോപ്പർ ഓക്സൈഡ് കോപ്പർ ഓക്സൈഡ് റിയാക്സ് വിത്ത് ദ റിമെയിനിങ് കോപ്പർ സൾഫൈഡ് ടു ഫോം മെറ്റാലിക് കോപ്പർ അപ്പൊ ഇതാണ് പ്രോസസ്സ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കോപ്പറിനൊരു ബ്ലിസ്റ്റേർഡ് അപ്പിയറൻസ് ആണ് അതിനെ ബ്ലിസ്റ്റർ കോപ്പർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് ബ്ലിസ്റ്റർ കോപ്പർ എന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇത് കണ്ടോ ആ കോപ്പറിന്റെ സർഫസ് ഇങ്ങനെ കുമിളകൾ പോലെ ആ കുമിളകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ബ്ലിസ്റ്റർ കോപ്പർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇന് ബ്ലിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്പിയറൻസ് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ഗ്യാസ് എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് പോവല്ലേ കോപ്പർ സൾഫൈഡിൽ നിന്നും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബ്ലിസ്റ്റേർഡ് അപ്പിയറൻസ് ഉള്ളത് അപ്പൊ അതായിരുന്നു കോപ്പർ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഇനി സിങ്കിന്റെ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പേരൊന്നുമില്ല ചെറിയൊരു ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പഠിക്കാനായിട്ട് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് സിങ്ക് സിങ്ക് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് ആണ് ഓറ് അപ്പൊ സിങ്ക് ഓക്സൈഡിനെ പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ ഫേണസിലൊന്നും കടത്തി വിടണ്ട റോസ്റ്റിംഗ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഇവിടെ ഇവിടെ നേരിട്ട് ഈ സിങ്ക് ഓക്സൈഡിനെ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റുമായിട്ട് ട്രീറ
673 Kelvin ले heat ही. Heat ही इधर बो, zinc oxide will be converted to zinc. Zinc को पिन्ने नम्बर distillate इधर rapid chilling लो उड़े आना, बेर दे रिचड़ करना द. Rapid chilling नो अपने नियाले sudden cooling. Distillation करने टे sudden cooling लो उड़े इधने तानप पिके. अंगने आना zinc metal ले isolate इधर करना द. चिले elements ने नम्बर extract इन अद. इलेक्ट्रोलिसिस वेक्ट्रोमिकल प्रिंसीपल उपयोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और क्यों नोकू सीव आयामिकल रियाक्ष फीसब आगे आमिपे इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेसूट एक्सट्राक्टियां अलूमिय एक्सट्राक्ष अलूमियम हॉल हेरउल प्रोसेस बॉक्साइट अलूमे ओर ई ओर आदमे कॉन्सट्रेट सोडियम हईड्रोक्साइडु लीच प्रोसेसू नाम कॉलरेडी ई कॉन्सट्रेट ओर और फ्लक्सुट मिक्स फ्लक्स आई द्रयोल और क्यालश्यम फ्लूरइड ई फ्लक्स आड् अलूम मेलटिंग डिग्रीस कंडक्टिविटी इंक्रीस वेटा मिस्चर नाम इलेक्ट्रोलिटिक चेबर ई इलेक्ट्रोलिटिक चेबर स्टील को लाइन चेद स्टील नमें कैदोड ग्रफाइट आनोड ई इलेक्ट्रोल एल टू ओ थ्री अलूमे आलेक्ट्रोल इलेक्ट्रोल डी कंपोस एल थ्री प्लस ऑक्सीजन ओके अब डी कंपोस अयोणस आनोडिजन काबण कंबाइन काबण मोणोक्साइड काबण डयोक्साइड रिलीस अलूमियम इलेक्ट्रोण गेन रड्यूस मेटालिक अलूमियम फोम अब इवे कुछ कंस्यूम आनोड काबण अल काबण ऑक्सीजन रियाक्टे काबण तीर्पन फो एवरी वन कोग्राम ऑफ अलूमियम प्रोड्यूस्ड हाफ कोग्राम ऑफ आनोड कंस्यूमड अब अद वाले एक्सपेव प्रोसेस कूड़िया अब दैट वॉज अलूमियम एक्सट्राशन बै हॉल हेरउल प्रोसेस् इन नमुक और चक्सट्राक्ष प्रोसेस कूड़ी अदान हईड्रोमेटी हईड्रोमेटी एक्सट्राक्ष ऑफ कोप यूसी लो ग्रेड लो ग्रेड चीपाइट अत्र न्वाी अलग ओरल एसपेलि कोपर इन एक्सट्राक्ट लो ग्रेड ओसपरने आसीडो अलग बाक्टीरियो उपयोग बाक्टीरिया बाक्टीरिया उपयोग लीचक प्रोसेस हईड्रोमेटी इन लीच स्पयण अलग हईड्रोजन ग्यासुट ट्रीटा नमुक मेटालिक कोपर कोसेस नोक अब इत्रु कोपर लो ग्रेड ओस लीचिंग वी एक्सट्राक्ट इट लीच वित् आसीड और बाक्टीरिया सोल्यूशन कंटेनिंग कोपर अयोण ट्रीटड वित् स्पयण और हईड्रोजन ग्यास हईड्रजन ग्यासुट ट्रीट कोपर अयोण मेटालिक कोपर मदान प्रोसेस् इन चोसेस कूड़ी ऑक्सीडेशन ऋडक्ष प्रोसेस् अदफइनिंग कूड़े नमुक अड़ क्लास कंप्लीट अद मेटी कह मेटी कह सिक्स यूनिट नमें फस्ट टेम पोर्शन कंप्लीट अब अद कह टीचर ऑनलाइन एक्साम क्रियेट टेमल एक्साम अब आर्क वे अटम्टिया पे या लिंक प्रोवैड्डे कटो अब नाईट प्रिपेर नाईट पढ़ा थैंक्स फॉर वाचि हाव ए नाइस डे